ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു റെസിപ്പീസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇഫ്താറിനൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഈസി സമൂസയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ സമൂസ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സമൂസ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ നാല് കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നുറുക്കിയെടുക്കണം ഇതേ രീതിയിൽ എല്ലാ കോഴിമുട്ടയും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നുറുക്കിയെടുക്കുക ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സവാള നുറുക്കിയത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി നുറുക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി നുറുക്കിയത് ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി പൊടിച്ചതാണ് ഇതുകൂടി മസാലയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാളയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടി നല്ല നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പുഴുങ്ങി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സമോസയ്ക്കുള്ള ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിയില അരിഞ്ഞതോ അല്ലെങ്കിൽ കറിവേപ്പിലോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ഇത്രയും ചേർത്ത് ഒരു പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് സമൂസയുടെ വശങ്ങളിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള പേസ്റ്റാണ് ഞാനിവിടെ റെഡിമെയ്ഡ് സമൂസ ഷീറ്റ് കൊണ്ടാണ് സമൂസ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം ഇതേ രീതിയിൽ സമൂസ നമുക്കൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് കോൺ ഷേപ്പിലൊന്ന് സമൂസ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഫില്ലിങ് നിറച്ചു കൊടുക്കാം വശങ്ങളിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദയുടെ പേസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ച് അകത്തേക്കാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും വിടർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ സൈഡിലും നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദ പേസ്റ്റ് കൊണ്ട് എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തുറന്നു പോകരുത് ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ സമൂസകൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് പൊരിച്ചു വരിക ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നവരെ സമൂസ ഒന്ന് പൊരിച്ചു പോരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ എഗ് സമൂസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് പറയുക വീണ്ടും പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ ഫ്രം റെസിപ്പീസ് വേൾഡ് അപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട